வணக்கம் நம்ம இந்திய குடிமகன் சொல்கிறோம் இந்திய குடிமகன் அப்படின்றப்போ ஒரு சிட்டிசன் வர்றப்போ உங்களோட உரிமைகள்லாம் என்னென்ன உங்களோட பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய அடிப்படை உரிமை என்ன பேசிக் ரைட்ஸ் என்ன இல்லை இயற்கையாக இருக்க கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய உரிமைகள் உரிமைகள்லாம் என்னென்ன ஏன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸு காலேஜஸ் படிப்பீங்க வேலைக்கு போயிருப்பீங்க ஆனால் அடிப்படையாக ஒரு குடிமகனாக இருக்கும்போது உங்களுக்கான இந்த அரசாங்கம் இந்த அரசியல் சட்டமைப்பு உங்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் கொடுத்துருக்காங்க உங்களோட உரிமைகள்லாம் என்ன அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த எபிசோட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் வாசுகி கல்வியாளர் உரிமைன்னு பார்க்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஐயாயிரம் வருஷங்கள் பின்னாடி பின்னோக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐயாயிரம் வருஷம்லேருந்து ஆயிரம் வருஷம் வரைக்கும் இங்கே நிறைய சமூக அநீதிகள் இழைக்கப்பட்டிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் ஒரு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் உள்ளே கூட வர முடியாது அவங்க வரும்போது முரசை கொட்டிட்டு தான் வரணும் அந்த முரசை கொட்டிட்டு வரும்போது கதவுகள் அங்கே கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீட்டு கதவுகளும் அடைக்கப்படும் ஏன்னா இவர்களோட காற்று கூட அவங்க மேலே பட்டால் அது தீட்டு அப்படின்ற ஒரு சமுதாயத்தில் இருந்தோம் பெண்களுக்கு கல்வி உரிமை இல்லாமல் இருந்தது இப்போ இந்த சமுதாயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு மக்களுக்கு எல்லாரும் மேம்பட்டு கண்ணியமாக அதாவது லிவ் வித் டிக்னிட்டி அப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அரசியல் சாசன சட்டத்தில் உரிமை அப்படின்ற ஒரு அதாவது ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வர்றாங்க இப்போ இந்த ரைட்ஸோட ஆரிஜின் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செவன்டீன்த் சென்ச்சுரி பேக் பார்க்கும்போது அது பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ரைட்ஸ்ன்றத டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எங்கேருந்து இந்த ரைட்ஸ் வருது அப்படின்றத பார்க்குறாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அதன்படி ஒரு தனி மனிதனுக்கு எதெல்லாம் உரிமையாக கொடுக்கப்படணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் டிக்னிட்டி அதாவது வாழ்வுரிமை சொத்துரிமை கண்ணியமான வாழ்க்கை இதை தான் வந்து ஒருத்தரோட உரிமை அப்படின்னு செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் சொல் சொல்லியிருப்பாங்க நாளடைவில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு நாடுகள்லேயும் பல வேறுபட்டு இதெல்லாம் உரிமைகள்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த உரிமைன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஸோ ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுன்றது பேசிக்காக அடிப்படையாக ஒரு மனிதன் கண்ணியமாக வாழ்கிறதுக்கான உரிமைகள் அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ரைட்ஸ் அதாவது இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உரிமைகள் இயற்கையான நான் வாழும் இடங்கள் அதாவது இந்த இடத்துல நான் வாழ்கிறேன் சுத்தமான காற்றை நான் சுவாசிக்கணும் கு நல்ல ஒரு குடிநீரை நான் பருகணும் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் மூணாவதாக பார்த்திங்கன்னா மாரல் ரைட்ஸ் மாரல் ரைட்ஸுன்றது எது சரி எது தவறுன்றத நான் என்னுடைய அறிவிற்கு எட்ட எட்ட எட்டதற்கு போல் நான் வந்து அதை முடிவு பண்ணணும் இப்போ நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஏன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கான சில உரிமைகளை உங்களோட உரிமைகள் என்ன அப்படிங்கிறத அரசியல் சாசனத்தை சட்ட வேலைவாய்ப்பு அரசியலில் பங்கேற்பு வந்து எல்லாருக்குமே இது ஈக்குவலாக கொடுத்திருக்க ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் சொல்ல வராங்க கான்ஸ்டியூஷனில் உங்களுக்கு திறமை இருந்தால் நீங்கள் வந்து எங்கே வேணாலும் உங்களோட இடத்த உங்களோட எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ஆக்குபேஷன் பண்ணலாம் எந்த பிஸ்னஸ் வேணாலும் பண்ணலாம் நீங்கள் எந்த பொலிட்டிக்கல் கண்டஸ்டண்ட்டும் நீங்கள் வரலாம் எந்த காரணத்து கொண்டும் இந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு இந்த உரிமைகளை பறிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது ரைட் டு லைஃப் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ரைட் டு லைஃப்னால் நான் வாழ் வாழ்வதற்கான உரிமை ஸோ வாழ்வதற்கான உரிமைன்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுத்தமான காற்று சுகாதாரமான சூழ்நிலைகள் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் நல்ல தண்ணீர் குடியிருப்பு இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் சொல்கிறாங்க வாழ் ரைட் டு லைஃப் அப்படின்றது இது உங்களுக்கு வயலேட் ஆகும் ஆகுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் டேரெக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டை அணுகலாம் இதுதான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோட அடிப்படையான விஷயங்கள் இப்போ ஒரு பள்ளிகளிலேயோ கல்லூரிலேயோ நீங்கள் போகிறீங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்காக ஒரு அட்மிஷன் கேட்குறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு நீங்கள் இந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த மொழி இந்த இனத்தை சார்ந்தவர்கள்னு சொல்லி உங்களுக்கு அங்கே அட்மிஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அங்கே பாதிக்கப்படுது அப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆகுது அதை மீறுறாங்கன்னு அர்த்தம் அதை மீறும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு நீங்கள் சட்டத்தில் அணுகலாம் இதனால தான் கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸு யாரும் 
உங்களை வந்து பொது இடத்துல என்ன டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது அன்டச்சபிலிட்டி இருக்கக்கூடாது உங் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சரிவர உங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன்லே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இதை தாண்டி ஒரு முக்கியமான விஷயம் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான எத்னிக் மைனாரிட்டியாக இருக்கீங்க உங்களோட மொழியையோ உங்களோட கல்ச்சரையோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையுமே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுன்றது எந்த ஒரு கண்ட்ரிலேயுமே கேரண்டீடாக கொடுக்கல இந்தியாவை தவிர ஏன் கேரண்டீடுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதை உங்களுக்கு கேரண்டி பண்ணுறாங்க கேரண்டி எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் மறுக்கப்பட்டுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் கோர்ட்டை டைரெக்டாக அணுகலாம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் என்னென்னா எந்த ஒரு கேஸுமே டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹைகோர்ட் அப்படி போகணுன்னு தான் இருக்குது ஆனால் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு மட்டுமே வயலேட் ஆகும் பட்சத்தில் டைரெக்டாக நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டே போகலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் இமீடியட்டாக அதுக்கான ஆக்ஷனும் எடுப்பாங்க இந்த உரிமையை முதல்ல மக்களாகிய நாம் நல்லாவே உள்வாங்கிக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம உங்களோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னால் என்ன பேசிக்கான ரைட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு நம்ம வேறு ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் டாபிக்கோட ப